嘿，这么晚了，殿下还没睡啊？过来，琉璃阁回信了，你看。查到什么了？这南诏跟别国的不同之处啊，它的每一个地方都会用一个图腾来标注。这个对应这里。冰坛，你的意思是，这个图腾就代表冰坛？那冰坛和孤岛有什么关系啊？我倒是还没有想到他们之间有什么关联，但是你记得吗？咱们去琴瑟谷的时候，我们找到了离殇，还有这个图腾，想必他们之间是有一些关系的。嗯，所以说，我们得去一探究竟。但是有个问题，这南诏属于中年炎热之地。为什么会有冰坛这种地方？南诏一直以来是整个龙渊大陆里面的奇幻之地，南诏的气候还有地貌特征，都是非常独特的。嗯，这冰坛啊，只能算其中一处吧。这样听起来，倒是个冒险之旅。有本王在，自然会护你周全。殿下，我可不是胆小鬼，我不需要你的特殊照顾，我要跟你并肩作战。哟，就你，还跟我并肩作战？对啊。你知道这么多年来，南诏对于本王来讲一直是一块心病。南诏表面上看来与世无争，但是南诏王是一个非常有野心之人。嗯，南诏他们有药族、兽族、鲛人族，每一个族里都有异能。只要在战时，他们的战斗力会非常的凶悍。你再看南诏所处的位置，他们拥有天然的屏障，此地易守难攻。要是真的打起来，依南诏当下的国力，可以说是无人能敌。殿下，嗯，你果然深谋远虑。我怎么就深谋远虑了？我发现你最近这拍马屁的能力是越来越强了。我说的是真心话。真心吗？真心。觉得你这房间真的好热呀！啊，好热呀！怎么这么热呀？哎，这蜡烛太多了，殿下，我回去凉快凉快。我干嘛呀？我实在不能从你身上看到一丝一毫有关孤岛的信息。放心吧，浩南是咱们自己人，你的事情我都跟他说了。那你觉得孤岛人应该什么样啊？我要是知道，你们还去南诏干嘛呀？什么态度？你研究了半天地图，会有什么发现？我查了南诏所有的史料，都没有关于孤岛的详细记载。那不奇怪，南诏本来就是个古怪的王国。
那儿除了十年一次的庆典，不与周边国家有任何来往。天气炎热，毒虫又多，谁没事会往那儿跑啊？哼，你啊，我啊，对啊，哼，你说你这么大张旗鼓的跟着我们去南诏，会不会有人过来追杀你啊？谁敢追杀我？天天缠着你的那位啊！去去去去去！<笑>讨厌！走了，吃饭了。哎，谁啊？别听他瞎说，哪有谁啊？嘿，我还不稀罕知道。哎，俺驴，师兄，师兄，你快点回来！驴驴跑了，驴跑了，驴呢？啊，驴跑了，跑了，驴，你追呀、啊，你倒是，你你，我上个茅厕，你把驴给丢了，你还能干点什么呀？你怎么把你丢了呀？那还不是都怪你，让你花钱雇个人，你不雇哦，非得自己套吧？逃跑了吧？哎，跑了，怎么办？刘先导那一百万两还欠着人家呢。哪有钱，饭都吃不起了，你过，你当驴吧，行不行？是，钱是花光了，事儿没办成，如今还要回南诏，要是南诏王怪罪下来，我还要跟着你倒霉。那你别跟着我，滚啊！哎，你不是不打算抓韩子清了吗？干嘛还要回南诏？不回了，不回南诏了，回天阙。回天阙，回天阙，不回南诏，不回了。他的恩我还没报呢，得跟着他。哎，那几个老头好久没见了，也想他们了，回去看看。哎，走着吧。不是吧？这还有？哎，我看出来了，你就是舍不得韩子清，你就是见色忘利，装色起鸟。哎，师兄，你走慢点，你等等我。你还没一个驴强呢，咱俩能称友。你可打听清楚了，韩子晴这次确定会来南诏。根据线报，韩子晴和君北月算日子应该也是今天到。君北月的名讳也是你交的。奴婢最快是是天阙四王子殿下。山水轮流转，这一次我绝对不会让韩子晴好过。也来凑热闹。对了，吩咐下去，我们西陵的马队可都是万里挑一的良驹，喂养的时候仔细着点，用最精细的粮草，可别怠慢了我们的马儿。这个楚飞燕还真是跟传闻中一样傲慢。我提醒你，此次出使南诏，你且收敛些，不要任性妄为，不然。会拖累东林。比起这惹祸的本事，家兄好像远胜于我吧？不知道这次韩子晴会不会跟过来呢？哦，他跟君北月夫唱妇随，想必是要跟来的吧？所以呢？所以啊，哥，正所谓红颜祸水，我劝你最好不要掺和他们的事情。这个楚飞燕，上次在天阙吃了那么大一亏，想必这个仇他是会找韩子晴报的。咱们就看热闹好了。这里就是四王子的下榻之处了，这是寝殿，这是花园。四王子一路奔波辛苦了，在这儿稍作休息，下官先告辞了。多谢。你二位这边请。四王子
是他难。你给我站住！不是我不要跑。四个王男，你给我站住！说，为什么见了我就跑？我还弄切了你不成？切了我？拿什么切？砍刀、柴刀，切还是斩骨刀？切就是吃的意思。我用刀做什么？这姑娘哪儿人啊？方言这么……不是你说要切了我吗？你以为你自己有多美味？我才不切呢。我就想问你，为什么躲着我？南宫芊芊，我惹不起你，我还躲不起啊！你放了我行不行？哎，天王！哎，司徒浩南，你站住，别跑！主子，你快看，这是南诏特意为您准备的，你快去沐浴更衣吧。换什么衣服呀？又不是来选美的。入乡随俗，梳洗打扮一下。换什么？你是谁？司徒浩南是跟你一块来的，你们什么关系？让开！喂，我在问你话呢，你怎么不理人啊？你说话，你怎么不回答我？开门啊！开门！你开门啊！芊芊。过来吃根香蕉。哦，四王子，那女的谁啊？你先坐下，我慢慢跟你说。飞燕公主，这边请吧。四王子，那女的谁啊？她怎么跟你们在一起？她是你嫂子。嫂子？就是我的王妃。你还担心他跟你抢浩南啊？快吃，吃完了，我带你去找他。谢谢王子。主子，您这身装扮简直就是南诏第一美人啊，比楼下那几个公主好看多了。那个北月呢？不知道啊，闲逛去了吧。闲逛？你还敢放他出去闲逛？你就不怕他碰到那个楚飞燕，把他给拖进小黑屋里去啊？你还是多操心操心你自己吧。刚才追你那女孩，北月说是铁岩公主，南宫芊芊。对。哎，我俩可不是你想的那个关系啊。你那些艳史跟我没关系。什么叫厌食啊？我跟他之间都是误会，本来就是他追着我不放，跟我有什么关系啊？跟我有什么关系？真是个心冷似铁的女人，真不知道北月喜欢你什么。切，找北月去了。可妥了啊！王上放心，已安排妥当。要保证。万无一失才好。哎，臣已做了周密的安排，届时神明必定指向雾谷。嗯，错不了。雾谷是极好的，里面毒物众多，总有一样能试出来。只是千万不要有闪失，否则耀族长就要担了干系了。啊，娘娘说笑了。十年大典，历来都是蛇骨指路，臣是做惯了的，自然是想让他指向哪里，他便指向哪里。那便好，辛苦耀族长了。可打听出来了，说是每年的祭祀方向都是由神明指路，不得人为干涉。神明指路，如何执法？我还要让影子再去打听一下，哪有什么神明啊？分明是他们装神弄鬼罢了。对了，冰坛的位置在哪儿？穿过南诏的中禁线，西南方向便是冰坛。那我们怎么去啊？自从来了南诏，一举一动都被监视着。不可能私下活动的，那我们就要想一个办法